përkatësia i Liro Dardane e Konstantinit të Madh. Konstantini i Madh nuk është i vetmi për andori për andoris romake me përkatësi i Liro Dardane, por po thuaj se gjdo i treti për andori i kësaj për andori ishte me përkatësi i Lire. Por me gjithë këtë jo të gjithë këta për andor kanë menduar më shumë për atë se nga vinin ata, sa për pushtetin e tyre despoti. Kjo nuk është teme e trajtimit në këtë liber, ndërsa rëndësi ka që ata ishin i lirë, kjo për të mos vrapuar të tjeret në përvetsimin e tyre si që ndodhë shpesh që personalitetet e mëdha të jenë të lakmueshme nga të gjithë, por ja që ata nuk janë të të gjithve në kuptimin e përvetsimit të përkatsis, ndërsa si personalitetet në bastë të vejprave janë figura universale. Kështu Konstantini i madh lindi 28 shkurt 274 pas lindjes së krishtit në nishin antik, na Isus, të Dardanis i Lire, Dardania i Lurica, nga jati Konstantin Klori dhe ema Helena. Prandaj edhe Konstantini është i gjakut i Liro Dardan dhe një nga përandorët më të talentuar dhe gucimtar të përandoris romake. Kjo për faktin se arriti të ruaj pachen dhe të zjeroj lirit dhe të drejtat në kuadrë të kësaj për andori e gjë që të tjeret për andor nuk i kishim pjesë të programit dhe jetës e tyre uvhejse dhe politike në kuadrë të shtetit për andorar. Dardania është një pjesë e rëndësishme e i liris që ka patur rol qëndror në beteja vendimtare historike dhe zhvillimin e popujve të gadishullit i lirik dhe Europës në përgjithsi. Nuk mund të kalojmë pa përmend këtu se nga kjë rajon i liris ishte edhe mbretërësha teut dhe se kjë rajon i lirikumit ka patur fatin e ti dhe rëndësin, por e ka edhe sot te për të madhe. Si do që të jetë Konstantini ishte një përandor që rritë nga kjë rajon i lashti i liris 26, pra Dardania respektivisht nga Nishi, Naisus, i Dardanis dhe kjo është rëndësishme. Sepse ky për andor la gjurnë në jetën e ti për andorake dhe bëri këthesat të mëdha historike që i shërbyën si kohës e ti ashtu edhe të ardhmes. Kështu Dardania, ky vend i rëndësishëm dhe malor mori emrin e vetë nga një popull i lirë të quajtur Dardanën. Ndërsa Ptolemeu e konsideron nishin në Isus ende si një nga qytetet në Dardanën. Në shpërbërjen e provincave të mëdha në disa më të vogla, Dardania ishte provincë e vetme, e cila në titia imperi dhe hiroqles krejnë në prefekturën e Iliris Lindore, në ditët e sotme, ajo e bën pjesën në pjesën jugore të Serbis, pas pushtimit dhe okupimit nga ana e saj. Konstantini i kushtoj vetes për nga profesioni artit u shtarak dhe a i nuk u pengua edhe pse pati një largim nga vendi i ti dhe trajnimet apo ushtrimet e këti arti dhe të shkencave tjera. Rinin e kaloj në oborin e Dioklecianin. Disa vjet pas lindjes e ti, i ati Konstanci ndajet prej Helenës dhe më 289 sërish martohet me Theodoren, thjeshtrën e Maksimianin. Në filim Dialoshi ka jetuar të nëna Helena, gjatë se cilës ko i ka fituar filizat dhe mbresat e parafetare të krishtera, si të shiet nga emrat e të afërmve të ti. Motra e ti quaj Anastazia, emrë ky karakteristik për krishterët dhe hebrenjë. Ka të dhëna se vajza e ti Konstancia ishte e përshkuar me ndjenja dhe bindje të thela të krishtera. Nga kjo shiet qartë se në shtëpin e tyre është shprejur atmosferë misore ndaj të krishterve. Me këta atmosferë familjarizohet. Kur më një Maj në vitin 350 Dioklecjani abdikon, Konstantini ik nga Nikomedia, kërë e qendra e Dioklecjanit dhe kthejet të babaj në përëndim. Si do qoftë në oborin e Dioklecianit ku, si që u thamë si për e kalon rinin e vetë, njëftojt me persekutimet e përgjakshme dhe të mëdhajat të krishterve. Ndonë se i ri, rreth vitit 300 fejohet me Faustën, vajzën e vogël të përandorit Maksimian, kurse me konkubinën Minervinën, ka pasur djalin krispin, Dardania, parsi lëriorum, quj sub të uta sund, deficund atë Dardanojz. I, 6, 4, Dardani, Arsente Pilipo, Macedoniam invadere parand, sed cognito eius adventu retrocedun. I, 6, 6, Bulazore ot supata, Paionia e urbe, tutus erat Pilipus a Dardaniorum insursionibus in Macedoniam, 97, I. Sa i përket qëndrimit të ti ndaj religionit, a i e praktikon politikën e gjerë toleruese të babaj të vetë ndaj në nështetasve të vetë krishter dhe ishte i vetë djesuar për pavarsin e ti të plot nga lindja, a i aspiron të lartë. Kështu ishte natyra e ti, a i kishte gudzimin dhe aftësit për artin e luftës, ishte thjesht njëri u i shekullit të ti. Për nga fuqia që posedon të a i krahasoj me Augustin dhe Trajanin, dërsa a i ishte vizionar dhe i talentuar. 
ndërkaq me vdekjen e babit të ti, Konstanc Klori në Eborakum, York, York, në vitin 305 ushtria e shpal Konstantinin e madh, pra biri e ti si për andor. A ju në gjitë në këtë fron më 25 korik 306 si pasoj si babajt të ti në ato pies të përandoris, të cilat a i kishte në zotërim. Në këtë kov disa nga krahinat në gali për shkak të mosmar veshjeve të përandorve rival ran për rivalitetit të tyre dhe egoizmit, por kjo gjendje vetëm sa të regoj se ishte në favor të rritis së fuqis së Konstantinit. Një nga përnjeksit dhe persekutuesit e të mershëm të krishterimit galeriu si vdiq në vitin 311, më pas sotërimet e ti ishin darë në mes madzimimit dhe liciniusit, ndërsa madzentius tashmë kishtë uzurpuar Italin dhe Afrikën. Ndërsa Konstantini pas provokimeve të herpashershme marshoj në Itali dhe përmbysi madzentius në lagjet e Romës dhe se kytë rian umbyt në Tiber. Kjo në gjarje ndodhi në vitin 312 që faktikisht konsiderohet si periud e fitore së dy fisht në njërën anë kunder tiranisë së ti, dhe së dyti e fitore së krycit me anë të shëndritjes nga qjeli në sytë e mendjes dhe të zemër së Konstantinit, pra si periud e konvertimit të Konstantinit në krishterim dhe më pas vendosje së raproteve në mes të shtetit për Andorak dhe Kishës. Kjo histori e mrekulueshme e këthimit të Konstantinit përbën epokën e historisë së ti, të standardit të riro mak, të politikës së re për andorake, karshi religionit respektivisht besimit të krishter, të transformimit të ti dhe ndërtimit të raporteve të paches dhe aleancës, të konfirmimit të besimit dhe sigurisë së ti në të, të dhënjes së formës dhe drejtimit të shenjes së fitores, të paracitjes apo shfaqes së krishtit në kryqë dhe shenjes së ti, të zërit dhe mbishkrimit hynor eti. Ndërsa si pas shumë shkrimtarve të historisë së jetës së ti, a i kishtë rënë që në rini në syper nga madhështia, talenti, fuqia dhe aftësit në artin luftara. Veprat që a i bëri janë arsueja dhe gjurmët më të mira për të vlerësuar atë si një personalitet i shuar në veprimtarin politike, shëqërore, ushtarake dhe religioze. A i ishte i vendosur me një ndërgjigjit të arsueshme deri në momentin kur nuk shfaqi shenjat e despotit, brasje së birit të ti dhe atyre që nuk respektonin këshilat dhe vendimet e ti politike e ligjore. Pas kësaj, a i ishte më ndryshe i vrar nga despotizmi. A i ishte i kujdeshëm, si domos në dekretet ndaj kategorive sociale të varfërve dhe qytetarve tjerë të shtetit për Andorak, a i vendosi si pas të drejtave të tyre, dhe kjo ishte një dëshmi e natyrës së ti, si domos pas këthimit në krishterim, të regoj si i më shirëshëm, i dashur dhe i drejt në këto raporte. A i ishte trim dhe kjo ishte parë që në rinin e ti, madje edhe në përmjet provave që kishte ato vetëm sa shfaqnin karakterin e ti dhe dëshmonin për këtë. Madje drejtësia, urtësisa dhe trimëria ishin vlerësuar dhe parë në dritë, si dhe potencuar jo vetëm nga apologjetet e krishter dhe shkrimtarët që shkruanin mbi personalitetin dhe jetën e ti, por edhe nga apologjetet pagan dhe shkrimtarët të tjerë edhe në atë ko, por edhe më vonë. Me pak fjalë, konvertimi i Konstantinit në të krishter ishte një bekimi providencës hynore dhe një avantash i rëndësishëm për të krishterët dhe kishën, por edhe për shtetin e ti për andorakë sepse për atë ko, kjo është konsideruar si një mbështetje për përandorin romake, si një aleans e kohës. Por e gjithë kjo që ndodhi në atë ko, ishte për atë ko e dobishme, por jo edhe perfekte, sepse asë gjë nuk është e përsosur në këtë bolë. Nga se ka raste kur avantajet janë dhënë, por ato shpesh nuk përdoren në formën e duur. Dhe se ne kemi par edhe në ditët tona se ndryshimet që ndodhin janë të dobishme, por që ka edhe pasoja ansore që nuk lejojnë që i tërë ndryshimit të ndodhë me njëherë, pra jo gjithmon mund t'i vjelësht të gjitha frutat që dëshiron. Êshtë e pa mundur parën ndonjë në tokë, kalbur apo dëmtuar gjatë vjeljes. Kështu zoti i historisë dhe i racës njërzore shfaqet, ndikon, përshkon, lullëzon dhe ndryshon zemrat, o dhe heqë kishën e ti, pra ky është zoti i historisë që ndalë gjaku në bive të ti për të ruajtur atë si dëshmin dhe imbretërve, despotëve, tiranëve dhe përandorve barbarë për gjukimin e pastër të ti kundër tyre. Kështu ky zoti i historisë prejku edhe Konstantinin dhe ju shfaq ati, ashtu si të shpesh a i ishte dhe shfaqet për gjatë historisë dhe ndryshon zemrat e njërzve, popujve dhe kombeve. Ndërsa në anën tjetër a i kujdeset dhe ruan bjet e ti dhe kishën që hiri si uji jetës i ushen zemrat e tyre si në kish ashtu edhe në shtetet ku ato jetojnë. Me fjalë tjera ashtu si në psalmet për shkruese të lavdërimit, himnet, përëndia është vlerësuar si kryues, pësë, kapë. 
24.1b dhe si Zoti i Historis, pëse, kap 25.26, ashtu ishte në kohen edhe të Konstantinit, po ashtu edhe sot është i til dhe gjithmon do të jetë. Ndërsa nga kjo gjdo gjë duke i në Konstantinin Dardan, si kur kishte fituar një form të re, dhe kjo i shërbej kohës, vet për andorit, kish dhe religioneve dhe shëqëris, sepse për andoria tanim kishte si flamur të fitores dhe udheqjes për andorake kryqin dhe si besim zyrtar kryshterimin, por kjo erdi vetëm pas ndikimit qielor në Konstantinin. Kjo ishte para si gjitha shpika e kthesës në bindjet e ti fetare që më pas a i edhe e promovoj atë e bëri fe zyrtare të shtetit për andorak i vendosi. Lirin dhe hapsirën e dhen si dhe vendosi aliancë me të. Bashkëpunimi me krishtin gjithmon ka siel fitore, ndryshime dhe drit, por vetëm nëse ajo ka pas të bëj me jetën e brendshme, zemrën, të individit, popullit dhe kombit, por jo edhe alianca politike. Sepse krishti nuk vdish në krysh si një mbret politik, por si një mbret i zemrave dhe urin gjallë, pra ja i është mbret i përjeqëm i zemrave të individve, popujve dhe kombeve. Pra ndaj Konstantini me veprimet e ti, ndryshimin e politikës dhe vizionin, tregoj kur ajo, urtësi dhe aftësi për i shtetari. I cili të kryshteret dhe kishën e futin në mpetku në politikës e ti për andorake si simbol të fitores duke ngritë shenjën e kryqit si shenjën të për andoris në në udheqjen e ti. Dhe kjo në asjel në mend atë se si një nga shkrimtarët si referenca burimore gati e të gjithë autorve që kanë shkruar mbi personalitetin dhe jetën e Konstantinit dhe Usebius e përmbyl historin e tregimit të ti mbi Konstantinin duke e ngrit lardë. Simbolin e fitores e Konstantinit, udheqen e ti, vizionin dhe gudzimin e ti. Konstantini i madhë dardan qeverisi 32 vjetë shtetin për andorak të për andoris romake, në testamentin e ti politik dhe gjrumët dëshmon se në qfar mase për andoria romake u morë nga aji dhe si ishte ajo pas vdekis së ti. Gjatë kohës së ti aji e ndau qeverisjen e shtetit për andorak të për andoris së romës, midis tre bive të ti dhe dy. Ni përve Djali i madhë Konstantini Mori Galin, Spanjen dhe mbretërin e bashkuar ndërsa i dyti Konstantës Flavi Azin e Vogel, Sirin dhe Egyptin, pasta i treti, Konstantësi, Mori i Lirin, Afrikën dhe Italin, ndërkash të dy një prit e ti, njëri Mori Macedonin dhe Akain, ndërsa tjetëri Armenin dhe Kapadokin. Konstantini vdiqë në moshën 66 vjeqare, respektivisht në vitin 337, imbuluar me lavdi i pasur me virtyte dhe shkëllqim prej për andori. Me vdekjen e ti a ju shpalë si një yll ingjitur me një madhësi të mrekulluesh me dritet të cilët i liret shpesh e quanin si një komitin ose komet, ndërsa pak para se të vdiste a ju pagëzuar, dhe kështu vdish si një përandor i krishter i shtetit përandora. Me pak fjalë ky përandor i liro, dardan la gjurm të pashlyra në historin dhe jetën politike përandorake të përandoris romake. Dhe se sa i urtë dhe vizionare i fuqishëm ishte a i, e shojim vetëm nga vlerësimet që ati i bëjnë shumë shkrimtar, si të shkruan edhe këtu, gjithashtu sot unë të thëras ty, Konstantin i madhë, duke të kujtuar o. Për andor i fuqishëm se si ju jeni pagëzuar duke u pastruar kështu me anë të pagëzimit, ju u shëruat dhe shpëtuat shpirtin dhe trupin, por ju e njinit të pakten hirin e përëndisë. Ti ishe i talentuar sepse kishave të përëndisë i dha lirin e tyre të më dha dhe e përlëvduat atë ju. Kishit besimin e krishter dhe po këtë besim pas kaq shumë për ndjekjeve dhe persekutimeve nga tiranët ju e ndalet atë dhe i dha të lirin e saj. Pas taj për jehonën dhe lullzimin e shtetit për andorak nën udheqen e këti për andori dardan, i peshkëvi Gjerman Dithmar von Merseburg në librin e dytë të ti të kronikave thot kështu, sa e mrekullueshme që nën këtë për andor të madhë, për andoria ka lullzuar vështirë se mund të përshkruet me fjalë. John Keka, epoka e Konstantinit të madhë, botar 2014.